അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇരിക്കെ ഓൾ സിറോൺ എല്ലാവരും ഇരിക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും നമ്മളെപ്പോഴും വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീന്ന് പറയും കുറച്ച് വിളിക്കണ പറയണം ഓക്കെ ശരി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിക്കിൻ്റെ പാഠത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ജക്കാത്ത് ഏതെല്ലാം ഇനങ്ങളിലാണ് നിർബന്ധമാവുക എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് എണ്ണി പറയുകയുണ്ടായി നമ്മൾ ഇന്ന് ഉള്ള റബ്ബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നല്ല പോലെ എന്നാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമാകാനുള്ള കണക്ക് എത്ര മോളെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ജക്കാത്ത് ആഭരണത്തിൻ്റെ എത്രയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ശരി കാർഷിക വിളകളുടെ ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എത്ര കൊടുക്കണം എന്നാ മോനെ പറഞ്ഞേ തൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ ഓക്കെ സീറോ ഇരിക്കും ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെസൺ ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ എന്നുള്ളതാണ് ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ എന്ന അധ്യായമാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ ആര് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ പോലും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പലർക്കും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ വർഷവും റമദാ മാസത്തിലാണ് പലരും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റമദാ മാസത്തിലൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ സമയം എത്തുമ്പോഴാണ് എന്നാലും കൂടുതൽ പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലരും അത് റമദാൻ മാസത്തിലേക്ക് നീട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ തന്നെ വെക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടിലൂടെയും നാട്ടിലൂടെയൊക്കെ മുഴുവൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒരു ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന തൻ്റെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെന്തോ എങ്ങനെ ആരോ എന്നും അന്വേഷിക്കാതെ ഈ ജക്കാത്തിൻ്റെ കണ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യലാണ് ഇത് ശരിയാകുമോ ശരിക്ക് നോക്കാം ഈ പാഠം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ജക്കാത്ത് അത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അത് അതിൻ്റെ ബാധ്യത തീരുവല ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കലല്ല പിന്നെയോ ജക്കാത്ത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിതരണത്തെ കുറിച്ചും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജക്കാത്തിൻ്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ അവകാശികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് സൂറത്ത് തൗബയിലെ അറുപതാമത്തെ ആയത്തിലാണ് അത് പരാമർശിക്കുന്നത് സൂറത്ത് തൗബയിലെ ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ എട്ട് വിഭാഗം എട്ട് വിഭാഗമുണ്ട് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എട്ട് വിഭാഗം ആളുകളാണ് ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികളായിട്ട് ഉള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തേത് ദരിദ്രരാണ് ദരിദ്രർ ഫക്കീർ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് മിസ്കീൻ എന്ന് പറയും അഗതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിന് മലയാളത്തിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം ദരിദ്രരും രണ്ടാമത്തത് അഗതികളുമാണ് ഫക്കീർ മിസ്കീന് എന്ന് അറബിയിൽ പറയും ഈ ഫക്കീർ മിസ്കീന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ആശയപരമായിട്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ദരിദ്ര തന്നെയാണ് എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അയാൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പക്ഷെ നാട് മുഴുവൻ അയാളെക്കുറിച്ച് അറിയും അയാൾ ദരിദ്രനാണ് എന്ന് അറിയും എന്നുവെച്ചാൽ അയാളുടെ ഇല്ലായ്മ അയാൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള അയാൾ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അതാണ് ഫക്കീർ മിസ്കീന് അഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളും ജീവിക്കാനൊന്നും വകുപ്പില്ലാത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ അയാളുടെ ഇല്ലായ്മ എന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയിക്കൂല മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അയാൾക്കില്ല എന്നത് അയാൾ നാട്ടിൽ ആരോടും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ള പോലെ അയാൾ അങ്ങനെ ഉള്ള വൃത്തിയിലും വെടുപ്പിലൊക്കെ നടക്കും കീറിയതാണെങ്കിലും അത് തുന്നിട്ടും അയൺ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പുറ
മിസ്കീനായ ഒരാളെ പുറമെ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ട അയാൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയൂല എന്നാൽ അതേസമയം ഫക്കീറോ ഫക്കീർ ഫക്കീറായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അയാളൊരു ഫക്കീറാണ് എന്ന് അയാൾ എല്ലായ്മ അയാൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും തമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫക്കീർ മിസ്കീൻ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് അവകാശികൾ ഇവരാണ് അതിൽ അവകാശികൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഇനി ആരാ ഫക്കീർ മിസ്കീൻ എന്നതിന് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വിഭവം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് തൻ്റെയോ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും തികയാത്ത കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഫക്കീർ മിസ്കീൻ എന്നൊക്കെ പറയുക അവരതിലൊന്നും ഉണ്ടാകൂല ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് തൻ്റെയോ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയോ ചെലവിന് ചെലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാവിഷായ ജീവിതത്തിനല്ല വളരെ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും അവർക്ക് അതിന് തികയാത്ത അവസ്ഥ വരും ഏതൊക്കെ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം അല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ് തകയൂല പിന്നെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാകൂല വീടുണ്ടാകൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ജക്കാത്തിൻ്റെ എട്ട് അവകാശികളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് ഫക്കീറാണ് ദരിദ്രനാണ് രണ്ടാമത്തത് അഗതി അഥവാ മിസ്കീനാണ് മറക്കരുത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മിസ്കീനും ദരിദ്രനും ഒക്കെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും നാം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വീട്ടിന് മുമ്പിൽ വരുന്നവർക്ക് പിന്നെ അമ്പത് രൂപയുടെ നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടെടുത്ത് കൊടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ നാണയത്തൊട്ടെടുത്ത് കൊടുക്കലോ അല്ല ജക്കാത്ത് ഇവർക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എണ്ണിക്കണക്കാക്ക് എട്ടിൽ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതാകാൻ സഹായിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രയാസം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ അടുത്ത വർഷം ജക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ ഉള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവർ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് എത്തണം ആ രൂപത്തിലുള്ള സംഖ്യയാണ് സംവിധാനമാണ് ജക്കാത്തിൻ്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാലാമത്തെ ലെസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാനും ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മളപ്പോൾ പറയും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ദരിദ്രരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഗതികളാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ജക്കാത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ജക്കാത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ജക്കാത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളെ നിനക്ക് വലുത് മനസ്സിലായോ എന്താ ജക്കാത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അതും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം ജക്കാത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ ജക്കാത്തിൻ്റെ കറക്ഷൻ ശേഖരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കൽ അത് വിതരണം ചെയ്യൽ അല്ലേ അത് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ജോലി എടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാവും ജക്കാത്ത് മേഖലയിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ആ സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമാണെങ്കിൽ ആ ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ റീഡിങ് നോക്കി ബില്ല് തരാൻ വേണ്ടി വരൂലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബില്ല് തരാൻ വരൂലേ ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ആ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സമ്പന്നരുടെ ജക്കാത്ത് കണക്ക് നോക്കി അത് ബില്ല് കൊടുക്കാനും അത് പിടിച്ചെടുക്കാനും പിന്നെ അത് പാവങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉണ്ടാവും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കണം ഈ സെക്ഷനിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കണം എന്നൊരു നിബന്ധന ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജക്കാത്തിൻ്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് അവർ മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് ജക്കാത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നാലാമത്തെ വിഭാഗം മുഅല്ലഫത്തുൽ കുലൂബ് ഹൃദയം ഇണക്കപ്പെട്ടവർ എന്നൊക്കെ അതിന് ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശമുണ്ട് മുഅല്ലഫത്തുൽ കുറൂബ് മുല്ലഫുൽ കുലൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ദുർബല വിശ്വാസികളാണ്
അവർ കൂടുതൽ ഇസ്ലാമി ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് അടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ദീനി പരമായിട്ടൊക്കെ അവർ ഉയരുമെങ്കിൽ അത്തരമുള്ള ദുർബല വിശ്വാസികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജക്കാത്തിൻ്റെ പൈസയെന്ന് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണ് അപ്പം മുഅലഫത്തിൽ കുലൂബിൽ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ ആരൊക്കെ പെടും ദുർബല വിശ്വാസികൾ പെടും അതിൽ രണ്ടാമത്തത് അതിർത്തി ദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവറും ഈ മുഅലഫത്തിൽ കുലൂബ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടും ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അമുസ്ലിങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അമുസ്ലിങ്ങളാണ് അവരാരൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം വഴി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനോ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് മനസ്സ് ഇണങ്ങാനോ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ പറഞ്ഞത് മുഅലഫത്തിൽ കുലൂബിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അമുസ്ലിങ്ങളാണ് അവരാരാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുകയോ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ജോലി എന്ന് ചിലപ്പോൾ ആൾ പിരിച്ചുവിടും ഓണർ പിരിച്ചുവിടും മതം മാറിയാൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ജോലി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വിഭവം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ബേജാറും പേടിയും കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ തടസ്സമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കച്ചവടത്തിനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുത്താലൊക്കെ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം അത്തരം അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ ജക്കാത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഇസ്ലാമുമായിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ അടുത്ത് എന്നാൽ അവർ മുസ്ലിങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാമായിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ പണിയെടുക്കുകയും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തന്നെ പല സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് അമുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ജക്കാത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അത്തരം അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവരുടെ ഈ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയുള്ള സംസാരവും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഏ ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജക്കാത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുഅലഫത്തിൽ കുലൂബാണ് നാലാമത്തെ വിഭാഗം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വിഭാഗമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുക ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ആരൊക്കെ അതിൽ പെടും ദുർബല വിശ്വാസികളും അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളും രണ്ടാമത്തത് അമുസ്ലിങ്ങളാണ് അതിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുക വഴി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയോ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ശത്രുത അങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ശത്രുതയും ദ്രോഹമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാം മറ്റൊന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പ്രശംസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ സംസാരം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ പിന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ജക്കാത്തിൻ്റെ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഖുറാൻ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നാലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തത് അടിമത്ത മോചനമാണ് അടിമത്ത മോചനം എന്താ അടിമത്ത മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അടിമത്ത മോചനം അടിമത്ത മോചനം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നൊന്നും ആ സംവിധാനം ഇല്ല പ്രവാചകന്റെ കാലത്താണ് അത് വളരെ കൂടുതൽ ഉള്ളത് അടിമകളാക്കി വെക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അടിമകളാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ആളുകളെ ഈ അടിമകളെ തന്നെ ആ മുതലാളിയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജക്കാത്തിൻ്റെ പൈസ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ജക്കാത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ അടിമത്ത സമ്പ്രദായം അല്ല അതേസമയം പല പിന്നെ ഇപ്പോഴും പല ആഫ്രോ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അപൂർവം ചിലയിടത്തൊക്കെ അത്തരം രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഈ അടിമത്ത മോചനം എന്ന് പറയുന്ന അടിമത്ത സമ്പ്രദായം ഇന്ന് ലോകത്ത് പിന്നെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ടതിന് ഈ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ സംഖ്യ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് അഭയം തേടി മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന അല
ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടം വാങ്ങേണ്ടി വരികയും അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്തവർ അത് വ്യക്തി പേഴ്സണലായിട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കടം കൊടുത്ത് കടം മേടിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് അങ്ങനെ വാകപ്പാടെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞാളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ആകാം കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജക്കാത്തിൻ്റെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഏഴാമത്തത് ഫീസ് സെബീലിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇതിനും പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ മോളെ നിനക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വല്ല മനസ്സിലായോ ഇല്ല ശരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജക്കാത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നമ്മളൊരു വലിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് തികച്ചും ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദീനിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ജക്കാത്തിൻ്റെ സംഖ്യ എടുക്കാം ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജക്കാത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ എട്ടാമത്തത് ഇബിനു സബീൽ എന്നാണ് ഇബിനു സബീൽ ഇബിനു സബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയാത്രക്കാരൻ എന്നൊക്കെ നമുക്കതിന് പറയാം ഇവിടെ പിന്നെ ഈ വഴിയാ ഈ ഇബിനു സബീൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇബിനു സബീലിയുടെ ഗണത്തിൽ അത് പണക്കാരനാണോ ഉള്ളവനാണോ ഇല്ലാത്തവനാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നും വേണ്ട ഇബിനു സബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയാത്രക്കാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും അനുവദനീയമായ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര പോയിട്ട് ഈ അനുവദനീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വിനോദത്തിന് പോയാൽ പോലും അതിൽ പെടുന്ന കേട്ടോ വെച്ചാൽ ഒരാൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പിന്നെ മൈസൂരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെന്നൈയിലേക്കോ ഒക്കെ ടൂറ് പോയി ടൂറ് പോയി അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ ആകെപ്പാടെ പോക്കറ്റ് അടിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സംഗതി അയാൾ പോയത് ടൂറിനാണ് അല്ലേ പക്ഷേ അപ്പം അയാൾ ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അയാൾ പോയത് വേറെ വൃത്തികേടിനൊന്നുമല്ല ഒരു ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് അനുവദനീയമായ ഒരു ടൂറ് പോയതാണ് പക്ഷേ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയൊക്കെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എ ടി എം കാർഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എത്തിയാൽ അയാളെ സഹായിക്കാൻ ആ നാട്ടിലെ ആളുകളൊക്കെ പാടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് കൈ എന്ന് പിരിവെടുക്കണം എന്നില്ല അവിടുത്തെ ജക്കാത്ത് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജക്കാത്തിൻ്റെ പൈസ എന്ത് ചെയ്യുക ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ആ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അല്ലേ ഏ അപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ചില ആളുകൾ വരാറില്ലേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണ് ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പള്ളികളിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പള്ളികളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് വണ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയി നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മളവരെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ നോക്കി ആകെപ്പാട് സംശയത്തോടെ കാണുന്നൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഔദാര്യമൊന്നുമല്ല അവർ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെ ജക്കാത്തിൻ്റെ പൈസയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക മനസ്സിലാകണ്ട പറയണത് അതാണ് ഈ ബിനു സബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഈ എട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എട്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ജക്കാത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല ജക്കാത്തിൻ്റെ സംഖ്യ ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയം സ്വതക്ക കൊടുക്കുക പല ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയത് ജക്കാത്തിൻ്റെ സംഖ്യ അത് ഇങ്ങനെ അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക അങ്ങനെയല്ല ജക്കാത്തിൻ്റെ ഗണത്തിൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള സംഖ്യ ഈ എട്ട് വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലാവണ്ടോ പറയണത് അതല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ മുഅല്ലഫത്തിൽ കുലൂബ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ മുഅല്ലഫത്തിൽ കുലൂബ് നാലാമത്തെ ഇതിലൊരു അമുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അമുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത വേറെ ആർക്കും ജക്കാത്തിന് സംഖ്യ കൊടുക്കാനും പാടില്ല അപ്പം എൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അമുസ്ലിമുണ്ട് എൻ്റെ ചെലവി
മൂന്നാമത്തത് ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്കും സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും എൻ്റെ സക്കാത്തിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കാരണം എന്താ കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മാനും ഉപ്പാനെ നോക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സക്കാത്തിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സ്വതക്ക കൊടുക്കാം പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ഭാര്യക്കും ഭർത്താവും പരസ്പരം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സക്കാത്തിൻ്റെ സംഖ്യ കണക്കാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലേ ഇനി പുറത്ത് പോകണ്ട അത് എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പറ്റുമോ അങ്ങ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകെ ഉടായ്പ് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കാലത്തുള്ളത് അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ സക്കാത്തിൻ്റെ സംഖ്യ കണക്കാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ സക്കാത്തു അത് എന്തായാലും പുറത്ത് അവിടെയും കൊടുക്കണ്ട ഭാര്യ കൊടുത്ത എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അവിടെ കടന്ന് കറങ്ങുമല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം സക്കാത്ത് നീ വെച്ചോ കൊടുക്കാൻ പാടുമോ പാടൂല കാരണം ഭാര്യയെ നോക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിൻ്റെ കടമയാണ് ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സക്കാത്ത് കൂട്ടി കളിക്കുക എന്നോ പാടൂല മനസ്സിലാകണ്ടോ പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പള്ളികൾ പിന്നെ പാലങ്ങൾ പണിയുക റോഡ് നേരാക്കുക പിന്നെ സംഘടനകൾക്ക് ഇതിനൊന്നും ജക്കാത്തിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാകണ്ടോ പറഞ്ഞത് കാരണം ജക്കാത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കലാണ് ദാരിദ്ര്യം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കലാണ് പള്ളിക്ക് സക്കാ പള്ളി കയറ്റാൻ സക്കാത്തിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാകുമോ നാട്ടിൽ റോഡ് വട്ടാനോ പാലം പണിയാനോ സക്കാത്തിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്താൽ അതെങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാകുമോ സംഘടനകൾ പിരിവിന് വരും വീട്ടിൽ അല്ലേ അത് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അല്ലാത്തവരൊക്കെ വരും ജക്കാത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എന്നെടുത്ത് പൈസ കൊടുക്കാൻ പാടോ പറ്റൂല കാരണം ജക്കാത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ജക്കാത്തിൻ്റെ പൈസ ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് വിഭാഗത്തിനല്ലാതെ വേറൊരു ഗണത്തിലേക്ക് അതിനെ തൊടാനും എടുക്കാനും പാടില്ല ഇവർക്കൊക്കെ സ്വതക്ക കൊടുക്കാം പള്ളി കയറ്റാൻ സ്വതക്ക കൊടുക്കാം സംഘടനക്കാർ വരുമ്പോൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കാം അല്ലേ പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ജക്കാത്ത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ജക്കാത്ത് എന്നത് നിസ്കാരം പോലെ നോമ്പ് പോലെ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമയാണ് ആ ജക്കാത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടൂ അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ ജക്കാത്ത് എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും ഈ ദാരിദ്ര്യം ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജക്കാത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അധ്യായമാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അതിനു മുമ്പ് ഈ പാഠം നല്ലപോലെ വായിച്ചു നോക്കുക എട്ട് വിഭാഗം ആരൊക്കെയെന്ന് ശരിക്കും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു